吃的，这是我最后一桶泡面了。味道不错，先记账吧。你开空调机不要上瘾。万一兑现了呢？好，你自己写。三月五号帮黄主任买咖啡两杯六十六元，这黄主任不是你领导吗？领导的账也敢记啊？欠债还钱，天经地义。那这黄主任的工资应该不低啊，怎么还喜欢占小便宜呢？那不是喜欢占小便宜，是喜欢享受下属的讨好。那安心医院占了领导多吗？关你什么事儿？写不写？配错。哎哎，当然要写啊。十一桶还一箱够吗？一箱哪够？得还十箱。成，那就十箱。这谁吃泡面呢？给我来一桶。最后一桶了。来，吃一桶还十箱，检查一下。还十箱？小叶，你这也太黑了吧！哼，觉得他会还吗？他不还，你还让他写？山林也没什么别的娱乐活动，好不容易上一个戏精，娱乐娱乐。吃完了赶紧走，把垃圾也带走。我要上班了。陆朝夕，我说的是离开诊所。路又没通，你让他上哪儿去啊？爱去哪儿去哪。前面不是有一个村子吗？他要进了村子，又去骗老人，怎么办？哎，你不要陪你娱乐了，腻了，对吧？你老写欠条没意思，干脆啊让小鹿帮你干活，挣口饭吃，还行吗？我可以试试啊。干什么？你身后有米糠，舀两大碗，搅和均匀就可以了打算一直憋着气干活啊？你还要干什么？事情多着呢，你见一见。先把鸭棚打扫干净，鸭粪堆到后面的菜地去。村里的老人，就靠养鸭、种地挣一点钱，都叫你骗了去。干活就当劳动改造吧，你要是后悔了，随时可以走。用劳动换取食物，很公平。我只是担心你会后悔，这就不劳你操心了，好好干活吧去厕所吐，不然还得你自己收拾。你不用监控，我不会偷懒的。我才懒得管你。来。叶石兰，下周一你就要去桃园村医疗援助。认真工作，闲下来的时候啊，你
，也好好反省一下自己。后悔自己当初多管闲事了吧？后悔啊，悔的肠子都青了。切，口是心非。每个人都有需要被多管闲事的时候，至少那位妈妈心里会感激你的。你这个人的道德感还真是忽高忽低的。把碗洗干净，别忘了昨天晚上三有什么事。有这个必要吗？你今晚想睡书卫室啊？准备好了吗？我开始了。好了。我陆饶熙再一次承诺。看镜头，把手放下。我，陆朝夕在此承诺，再也不卖黑心假药酒。如若再犯，拍摄者叶石兰有权将视频公之于众，并向警方报案检举。好了，可以了。你可不要在心里骂我，我这是在拯救失足青年。回去找个工作，以后你一定会很有前途的。加油，相信你。对了，告诉你们一个好消息，最近路可通了啊！啊，我们都知道。你怎么知道？上午有村民来看病？没有，那个小路走了。陆朝夕走了啊,啊！这网通了，路通了，当然人家走了。怎么你还想留他吃中午饭呀、啊？打个招呼。你是不舍得他走，对吧？看您说的，跟我有什么关系啊？走了好，最好再也不见。安心医院儿科，请问叶世兰医生在吗？我就是，麻烦来一趟新院长办公室。哦，好的。新院长办公室，难道真的换院长了？好，我本来也觉得没有必要跟你这个陌生人说的太清楚，可我就告诉你吧。我是安心医院的院长。官网上怎么也不更新？不会是真的吧？会不会是新院长？姓新，新院长。我是儿科医生叶石兰，是人事部通知我来的，请坐。哎，听说有人在桃园村假冒新院长，你怎么知道？你知不知道这事儿？我知道，还是我拆穿的他呢。干得漂亮，谢谢。院长，都准备好了，一会儿记得下来开会。好。
你好呀，叶医生。刚才是故意的吧？对啊，我记得你喜欢开玩笑，还满意吗？你是从桃园村诊所调来的医生吗？还是你是他的双胞胎妹妹啊？哎，你这样真的很让人不习惯，放松，自然点。原来，您真是院长啊！不怀疑我啦？不怀疑。那就好，喝茶可以吗？不用了。高院长送的，茶还不错，你也尝尝看。不用。你不想跟我叙叙旧啊？朝夕再次承诺，先把鸭棚打扫干净，鸭粪堆到后面再开进去，舀两大碗，搅匀，把鸡放下，他，你真是个骗子！叶医生，请喝茶。院长，在桃园村，真的是我鲁莽了，是我错怪你了，是我让你受罪了，我在这里，真诚的向您道歉。对不起